，王一博恐怕这辈子都没想到，他在二零二一年拍摄的一部任务电影遇到的一个同组演员，会在二零二三年的如今直接想要踩他上位。诚然，如今的王一博在内娱的流量很大，但架不住他的黑粉也多，平时黑热搜就不少。更别说王一博有作品上映时，那几乎是每天一个不重要。虽然次次被证明那些都是子虚乌有，但终归是拉下了一些路人缘。也正是因为此，当于是的《封神》上映后，他的营销就毫不犹豫的踩着王一博了，不是拿出《长空之王》的同框照做对比，睁着眼睛说瞎话买通稿，表示自己比王一博更帅气、更吸睛。这、就是在《长空之王》最后即将下线时，将王一博粉丝们的公益包场。使票房增加，说成自己爆火，引起路人们去观看。如今更是直接拉踩王一博的代言，表示自己的加成更大。说实话，内娱有新人冒头出来，想要踩老人上位的不在少数，但他们基本都踩着的是走下坡路的艺人。这直接想要拉王一博下来，自己上去的还是头一个，是真的觉得对上王一博赢了有脸面，输了也正常嘛。本以为王一博这被拉踩会随着时间推少一点，结果人家粉丝不干啊。仗着仪式官宣了几个新代言，就炮轰王一博的代言摆不上台面，还真正有词有效播剧和无效播剧的区别。这是真的觉得封神是靠仪式单抗了。王一博的代言数量有足足二十八个，有国际高奢品牌，有国货家用好物。他的代言可以满足富婆们的氪金愿望，也可以让普通粉丝在追星之余买到自己需要的产品。王一博是真的不需要通过不断接代言，再来满足证明自己的地位与价值了。从二零一九年到二零二三年，王一博红了四年。从电视剧演员到电影演员，可以跟王一博比的该是作品和演技了。不要拿一部电影里的男 N 出来对比，倒显得王一博欺负人了。只不过天塌下来都有粉丝的嘴顶着。王一博被发黑通稿不如于是，于是粉丝这又不是我们说的，我家哥哥不是这种人。王一博的新代言被拉出来批判不如于是的，于是粉丝营销号自己对比的，本来就是实话，他们自发的行为。王一博被是粉丝追着骂蹭热度，于是粉丝这都是黑子们反串的。我家哥哥根正苗红，我们也都是小可爱。总而言之，王一博在他们嘴里就是活该。是营销号想要将一视捧上内娱第一，是营销号自发拿王一博出来给一视做垫脚石，是营销号在九月份拿王一博三个月前的代言虚假宣传王一博，只有一个新增代言。世上最纯洁无瑕的茉莉花，就是他家刚火就爆红全球的一视哥哥了。中国网发文，像阳光那样正能量演员王一博印象。此文一出，瞬间引爆全网，亚运会的脚步日益临近。由王一博献唱的火炬传递主题曲《燃》，迅速成为了脍炙人口的歌曲，朗朗上口，韵律优美，传唱度脍炙人口，传递着激昂向上的拼搏精神。歌曲一经上线，就被各大主流媒体争相转发报道，中国国发文盛赞。王一博这次成为门面担当，代表着国人的形象，助燃了亚运会的热度。都说王一博这是上交给国家了吗？红哥一首接一首的唱，这张面孔年轻富有朝气，显然成为了国泰民安的形象。王一博不仅国民度高，在海外的人气也是不容置疑的。这次王一博现唱的主题曲发布后，很会在海外平台传播开来，特别是在泰国，那就是太火了，登上当地的趋势，并且关注度霸榜。助燃的是亚运会的热度，王一博显然成为 Z 世代青年的代表，更是我们的门面担当，走向世界，呈现的是我们国人的风貌和形象。王一博的气质干净清爽，钟爱滑板、街舞等运动，跟亚运会的主题相匹配，选择王一博是再合适不过的。兼具人气和热度，姣好的气质和形象，在众多娱乐圈艺人成为佼佼者。中国网对王一博的评价是，像阳光一样。这句话说的很准确，潮气蓬勃的青年人形象，性格稳，气质佳，做事踏实，实力兼备。亚运会是拼搏向上的，是正能量的，是青春、朝气、希望、上进的。王一博作为 Z 世代的代表，很符合这次的亚运会主题。多方媒体的报道是对王一博的肯定和认可，都知道王一博不是一次在这种大型场合出现，并且现场主题，选择他是因为适合。更是门面担当，更好的呈现我们的国人的风貌。这次是我们需要支持和点赞的正能量艺人，行稳致远。主流选择的人，一个上交给国家的人，我们没有理由不喜欢、不支持。他代表的不单纯是年轻一代的风貌，更是我们国家的形象。亚运会的举办是亚洲体育盛事。
是代表着一个国家的实力，自然需要好好的对外宣传。王一博献唱主题曲，不只有亚运会，还有冬奥会，各种重要的节日，红歌的数量都比他本人的歌曲多。由此可见，王一博成为我们的门面担当，对外宣传的一个符号。中国网的发文就是为了推出这位年轻艺人，向外宣传的同时，也在告诉我们，王一博值得我们为之肯定，树立一个好的榜样，做一个对社会有贡献的人，传递正能量。王一博无疑身体力行，践行其中。王一博引领的街舞与滑板风潮，如今已冲破圈层，直达亚运会舞台。这两个新兴体育项目，在王一博的推动下，广受大众喜爱与追捧。作为这两项运动的推广大使，王一博身上承载着浓厚的使命感。我们有何理由不为之欢呼，不支持这位阳光热血的青年呢？王一博和安踏彼此成就，新疆棉事件无疑是转折点。耐克现在的境地，岂止一个“毁”字来形容？安踏现在是真的香。在王一博一腔孤勇和耐克解约的时候，多少人被这个举动而感慨万千。这个男人很爷们，就是这个举动。给了安踏乘胜追击的机会，也是安踏的一个重要转折点。不得不说，明知的选择，连夜赶超，奔赴剧组，签下王一博，随即推新上架各种款式的单品。在当年的重大销量榜中，安踏实现了逆风翻盘，没有用过一年的时间，拿下了全球运动类的榜冠。这是安踏头一次赶超耐克，更是被全球高盛投资选为加持股，一时间风光无两。财报中多次提及王一博的贡献率。要知道，在 AJ 鞋圈，王一博上脚过的鞋子基本上都是大爆款，让鞋圈都震惊。没想到风水轮流转，这次回到了我们国内。安踏拥有王一博，如获珍宝，可谓是强强联合。都知道，安踏在没有签下王一博之前，无论是款式还是时尚度，都并非出彩。主推运动的简单随性，没有所谓的时尚元素。可是随着王一博的加入，我们发现，无论是服饰还是鞋子等单品，时尚度逐渐提升，元素的加入，性价比的提升，肉眼可见。王一博为安踏注入了新鲜元素，备受年轻人的喜爱。香菜元素、图标的升级、颜色的搭配、款式的多样性，都焕然一新。这样子的安踏，从来不需要担心销量，随便上身一件衣服就轻松卖断货，一双鞋子就可以在小众运动圈引发购买狂潮。安踏是吃到了王一博带来的红利，才会大力推出新元素来迎合大众的需求。这是国货品牌，也是逐渐开拓潮流市场的品牌。王一博带圈的何止这些呢？安踏主推运动系，如今加入休闲元素后备受青睐，特别是王一博在街舞和滑板上，安踏更是大手笔注入其中。在亚运会主题曲中，王一博作为滑板运动推广大使，在 MV 中出镜的滑板鞋来自于安踏。在推广的街舞电影热烈中，安踏无处不在。剧中陈硕的衣服、鞋子基本上都是安踏承包。在王一博生日夜推出了082系列的鞋子，更是成为大爆款。时尚元素的注入，在简约中增加潮流元素，香菜绿、贴标、科技感等都一一体现。好多人说，拥有王一博的安踏，如同拿捏住了财富钥匙，更为自己的版图开疆扩土。也有不少人说。不要放大王一博的价值，人家本就是业内顶端。可是不可否认的是，王一博的注入不单纯的营收，还有时尚潮流，他的热度和流量的加入，这可不是随便一个艺人就能做到的。如果可以，何必等到现在？王一博是安踏的全球代言人，连夜奔赴换来的如今，这是真的香。